Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Haldoládó 2017 évi új termékeit bemutató filmünkben. A termékfejlesztések során alapvetően három fő célkitűzés motivál minket. Az első és legfontosabb a maximális fogosság. A második, hogy termékeink, csalogatanyagaink kis mennyiségben is hatásosak legyenek. És végül nem utolsó sorban az egyszerű használat. Régi motoros vagyok már a szakmában, a horgászattal eltöltött majd 40 évem alatt sok mindent láttam, tapasztaltam. A horgászat hőskorában, amelyről egyébként régi filmém tanúskodnak, elképzelhetetlen volt a horgászat egy dézsány etütanyag nélkül. Míg most a modern csalogatanyagoknak köszönhetően akár egy egész napos horgászatra elegendő lehet mindössze fél zacskónyi etütanyag és egy szem gumikukorica. Ezek segítségével akár több mázsa hal is parta segíthető. Ugye elgondolkodtató, hogyha ilyen ütemben fejlődik a horgászipar, vajon mit fogunk használni 5 év múlva? Nekem már erre is van tippem, de elsőként nézzük meg, hogy mit kínálunk 2017-ben. Hagyományokat megtartva, elsőként a nagyhalas termékpaletta újdonságait kívánjuk bemutatni, amelyben partnerem lesz a Haldoláró Káptim két kiváló tagja, Haskó Tamás és Kerekes Ernő. Ők már évek óta rendkívül nagy lelkesedéssel és egy nagyobb szakértelemmel végzik dolgokat. Nekik köszönhetőek azok az újdonságok, amelyeket most be fogunk elsőként mutatni. De mielőtt ezeket számba vennénk, főleg így az év elején, mindig jó szívvel gondolunk vissza azokra a fogásokra, amik az előző szezonban megdobogtatták a szívünket. Tomi, mi volt a legemlékezetesebb fogásod neked az elmúlt évben? Hát, hogy te is említetted, Gábor, sok szép emléköt a 2016-os évhez, de ha ebből csak egyet kellene most kiemelnem, akkor a Szivárgó csatornán történt horgásztúrámhoz kötném, ahol egy éjszaka sikült hagyjanyörű szép pontot megfognom. Ez úgy érzem kiemelkedő élmény volt. Hát főleg vadvízi környezetben. Igen, az utóbbi videóban, te is láthattad, sokat nyitottunk a folyóvízi ponthorgászat irányába, ami számomra a bolis ponthorgászat csúcsát képezi. Fú, az a vízterület és azok a csodálatos felvételek, amik ott készültek, megmondom őszintén, hogy nekem az egyik nagy kedvencem. Fédéres horgászként is felkeltette az érdeklődésemet. Na de ez a jövő zenéje, erre majd térünk vissza később. Erni, most hozzád fordulok. Számodra mi volt a csúcspont 2016-ban? A legemlékezetesebb pillanat az az év egyik utolsó horgászúrája az fűződik, ahol egy mindkettőnk számára ismeretlen visszajelten horgáztunk Tomival, és ott készítettük el a Haldrádó Record Cup Stick Mix bemutató filmjét. És már itt sikerült ezzel az új termékkel fognom egy gyönyörű szép 20 kg feletti tőpontot. 10 plusz és egy 20 plusz. Nem semmi. Ebből venni? Nem mondj valamit, koma. Nem jutok szóhoz. Erre rutinos róka ő már. Nagyon szép. Kellene van nagyobb bölcső, nem? Így folytatjuk. <gül> Mi lesz itt még? Úristen. Ezek gyönyörű fogások. Ernő, te is, illetve Tamás joggal lettek büszkék azokra a szép halakra, amelyeket kifogtattok az elmúlt évben vagy években. De az igazán nagy büszkeség számunkra az, hogy az évek alatt összegyűjtött tudás és tapasztalat ezekben a termékekben testesül meg. Tomi, ne is húzzuk az időt tovább. Elsőként, melyik az a termékcsalád, amelyet be kívánsz mutatni? Talán kezdjük a kék fúzió termékkörrel. Ennek a termékcsaládnak az alapötletét a kék fúzió pellet adta, mely egy különleges, hallisztmentes, gyümölcsös, fanyarízű csali, ami igazából megállja a helyét az egész évben. Nem titok, hogy a Hadrádó palettáján 2016-ban ez a csali volt a legnagyobb darabszámban eladott pellet. Ettől kezdve nem volt kérdés számunkra, hogy ez ilyen jól működik a féderes, gyors pontyhorgászat folyamán, akkor ennek a vásárlói igények is mutatták, el kell készíteni a horogálóbb, tartósabb változatát is. Amikor végre megkezdődhettek a kék fúzió, boly és termékcsalád tesztjei, na akkor jött az igazi döbbenet. Természetes körülmények között olyan fantasztikus eredményeket értünk el ezzel a csalival, ami mi magunk is meglepődtünk. Innentől kezdve nagyon felgyorsultak az események, úgy hallottunk, mint kés a vajban, nagyon gyorsan érkeztek a visszajelzések a halak részéről, és egy olyan termékcsaládot foghatok a kezemben, aminek nagyon rövid idő alatt sikerült a végleges termékeit elkészíteni. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert vannak olyan termékeink, például itt a Record Cap Stick Mixek is, ahol hónapok vagy akár évek telhetnek el, mire olyan terméket kapunk készhez, amivel mi is maximálisan meg vagyunk elégedve. Mindezek után büszkén mutatjuk be a Haldorádó kékfúzió bolis termékcsaládot, amely nagyon jól működik természetes vadvizeken is, illetve úgy, hogy megállja a helyét intenzíven telepített nagy nyomás alatt lévő tavakon is. Ennek a részletes bemutatására a nagypontyok nyomában 15. részében kerül sor. Gyönyörű szép aranysárga ponty. Szerintem ennyire szép színűt még nem is fogtam. Már-már lassan koi beütéssel bír. 
ugye ez betudható ennek a vadvíznek. Nagyon szép. Csodálatos nappali halom után de szeretném mutatni a kék fúzió palettát, ami a 2017-es évtől egy taggal fog bővülni. Ugyanúgy megtalálható a palettán a 800 g-osból az oldódó főzött, megtalálható még főzött pop-up, oldódó levegő, itt van mellett a nagyméretű Wafters csalizó boili, ez 24 mm-es, következőkben a bevonatos csalik jönnek, ami ugyanúgy megtalálható főzött, illetve oldódó kivitelben, illetve a különlegességnek számító, Boili in dip névre hallgató, dippes csalizó boili. Valamint elengedhetetlen kárdip. Itt van mögötte a paszta is. Itt van még a kárpszirup. És végül, de nem utolsó sorban, a 2017-es újdonság, a Haldorado Record Carp Stick Mix, ami a későbbiekben még részletesen be lesz mutatva. Ernő, megkélek, hogy mutasd be a következő meghatározó új termékcsaládunkat, amely mögött viszont tudom, hogy rendkívül sok, szisztematikus és precíz munka volt. Melyek eznek a fő ismérvei? Ezt valóban jól látod, Gábor. Ez egy teljesen új termékcsalád, a Record Carp Stick Mix, amelyet alapjából kellett felépítenünk. Nyolc különböző termékből áll, ami garantáltan mind más és más. Azért tartott ilyen sokáig mindez, mert egyedi, önálló termékekről beszélünk, amelyek összhangban vannak a meglévő bojlis termékeink ízesítéseivel. Ugyanakkor ezek használatával fokozhatjuk azok hatékonyságát. Legfőbb ismérvei, darabos nagy szemcsés, garantáltan süllyedő, mederfenéken maradó keverék, igazi nagy halcsemege. Zacskóból kibontva szárazon tölthető pévi állóba, de aki szeretné, nyugodtan tuningolhatja, hogy mi is tettük kárpsziruppal, hatékonyság növelése érdekében. Javaslom, nézzük meg a nagy pontyok nyomában 16. részét, ahol ezt részletesen be is mutatjuk. Szeretnénk hát részletesen is bemutatni a 8 tagot számláló Haldorado Record Cup Stick Mix családot, amelyet két része fogunk bontani, lesznek hallisztesek, illetve hallis mentesek. Lássuk hát ezeket. Én itt felvettem ez a három típus, melynek közös jellemzője, hogy hallisztet tartalmaznak. Az első a Black Squid, szinte a legerősebb hallisztes, tintahallas ízesítéssel rendelkezik, ami igazi fehérje bomba. Következő a Green Pepper, azaz zöld bors. Ez egy mérsékelten hallisztes, eredeti zöld borst kivonattal, amely a hidegvizek legfogósabb csalia. Végül a harmadik, a Spice Red Liver, azaz fűszeres vörös máj. Ennek különlegessége, hogy a hallisz mellett tartalmaz porformájában máj kivonatot, illetve Robin lehet is, igazi négy évszakos csali. Itt látható az asztalon az öt hallisztmentes keverék, de ebből egy kakuk tojás, az nem más, mint a Big Fish. Annyit kell róla tudni, hogy egy édes keverékről van szó, viszont nagy mennyiséggel tartalmaz halas peletet. Így egyedivé téve azt. A már megszokott legintenzívebb ízvilág, mely már sok öreg pontyot becsapott. A következő az a kék fúzió, amely egy erős, gyümölcsös, nagyon fanyar ízű aromát kapott, amely semmihez sem hasonlítható. A kék fúziót követi a Fermentix a sorban, erjesztett, savanykás ízvilággal rendelkező csali, ő a nyári hónapokban a legnyerőbb pontyok és amurok számára. A következő, talán a Boyli család legédesebb tagja, a Sweet Pineapple, az az édes ananász. Ez univerzális, négy évszakos megoldást nyújt a horgászok számára. És végül, de nem utolsó sorban, a White Tiger, azaz vadtigris, ami egy naturális jellegű, magas tigris magyarul tartalommal bíró ízvilág, ami a vadvizeken az egyik legjobb választás. Azt hiszem ebből is jól látszódik, hogy milyen széles ízvilággal rendelkezik a Hadrádó Kárp széria, de nem ezt teszi a piacon egyedivé és különlegessé, hanem az, hogy mi nem egy terméket kínálunk, hanem minden ízből egy komplet palettát, azaz minden terméket megtalálunk, a csalizástól az etetésig. Még egy nagyon fontos információt szeretnék megosztani ezzel a termékkel kapcsolatosan, hiszen ez nem csak bolis horgászoknak készült, hanem féderes nagyhal horgászok is nyugodt szívvel használhatják, de Gábor, te tudsz erről nekünk leghitelesebben beszélni. Az aktív tesztek során egyértelművé vált számomra, hogy bármelyik féderes keverék beltartalmi értéke ezekkel tovább fokozható. De mert sokkal fontosabb, hogy az így kifogott halak egy-egy súlya tovább nőtt. Így nem kérdés számomra, hogy ezekben a keverékekben óriási potenciál rejtőzik a fédres nagyhas horgászok számára. Ezek segítségével olyan egyedi keverékeket tudunk létrehozni, amelyek a rövid idejű horgászatok során is hozzásegíthetnek minket akár kapitális méretű halak kifogásához. Legyen szó egy intézben telepített tóról, vagy egy vad folyóvízről. A legjobb példák egyébként erre Sipos Gábor és az általán filmek. 
a végeredményt tekintve egy nagyon brutális, nagyon intenzív keverékünk lett. Kár, hogy a kamera számára még nem tudunk illatokat, ízeket átadni, de ez egy nagyon-nagyon különleges keverék. A metód technika a világ minden részén az ez itt leghatékonyabb pontfogó módszer. Sokadik gyönyörű halló segít itt is hozzá. A haldorádó erőssége mindig is az innovatív, gyors, főként fédelbotos pontyhorgászathoz kifejlesztett termékekben rejlett. Azonban ez nem csupán egy ember munkája, hanem emögött egy komplet csapat áll. Azok a munkatársak, akik ebben a munkában aktívan részt vettek, velük közösen fogunk bemutatni újdonságainkat, lássuk, mivel találkozhatnak a Horgászok 2017-ben. De mielőtt erre részletesen rátérnénk, megkérdezem a csapattársaimat, hogy milyen évet zártatok. Józsi elsőként hozzád fordulok, melyik 2016 évi versenyeredményedre vagy fogásodra vagy a legbüszkébb? Hát tavaly évben sajnos nem bírtam annyit pecázni, mint amennyit szerettem volna, de talán a legbüszkébb arra vagyok, hogy az első országos metódféder bajnokságon másik helyezést értem el. Gratulálok Józsi újfente ez a nagyszerű eredményhez, de itt van Sipi, aki talán még eredményesebb évet tudhat maga mögött. Igen, számomra rendkívül emlékezetes év a 2016-os, hiszen 2014 után újra sikerült dobogóra állom Magyarországos Féder Horgász bajnokságon, hiszen harmadik lettem, és az év végén a Morse ranglistát első helyen zártam. Így ennek köszönhetően elsőként kerültem be a Portugáliába utazó nemzeti Féder válogatottba, így végre világbajnokságon is képviseltem a hazámat. Erre nem csak te, hanem mindannyian joggal lehetünk büszkék. De itt van végül nem utolsó sorban Tomi. Te milyen fogásodra vagy eredményedre vagy a legbüszkébb? Számomra is igazán eredményesen és tartalmasan telt a 2016-as év, de én ezt a témát ketté választanám, hiszen én nem veszek részt aktívan a versenyzésben. De ettől a munkát semmi versenyért kevesebbet, sőt, bizonyos körülmények közepette sokkal hasznosabb tagja vagy a csapatnak, mint bárki más, mert több időt jut a termékek folyamatos fejlesztésére, tesztelésére. Köszönöm, hogy ezt kiegészítetted. Nagy öröm számomra, és erre vagyok egyben a legbüszkébb, hogy a 2016-os évtől főállású munkatársaként lehetek jelen a Haldorádó Team Kft. életében. Ezzel gyermekkori álmom vált valóra, és mostanra a hobbi, mi már a munkám is lett, de hogy a kérdésedre is válaszoljak, nagy örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy sikerült kifejlesztenem a kék fúzió finomszerelékes termékvonalát, mert úgy hiszem, nagyon sok horgásznak fog örömet okozni, és kiváló fogásokhoz hozzásegíteni őket. A kezemben tartom az egyik legígéretesebb Haldurádó 2017 évi féder etetőnyagot, ami nem más, mint a Brutál Liver. Gábor, mit kell előtt tudni? Nagyon szép emlékek és nagyon szép halak köthetőek az etetőnyaghoz. Azt mondom, érdemes megemlíteni, hogy bár e termék fejlesztése nagyrészt a macunkai víztározón zajlott, méghozzá versenyre történő felkészülés során, és bár a csapatnak nagyon szép eredményt hozott az első magyar országos metódféder bajnokságon, nem csak ott működik. Nagyon sok olyan intenzíven telepített tavon teszteltük, ahol a keszeg állomány megkeserít a pontyhorgászok életét. Ott van elemében az etetőanyag, hiszen szelektáló hatása rendkívüli. Ez egy igazán különleges, karakteres, tartalmas etetőanyag, amely nagyon sok itt töltött horgásznap után állt össze és nyerte el végső formáját. Az ehhez hasonló intenzíven telepített vízterületeken brutálisan működik, éppen azért lett a neve Brutaliver, azaz brutális máj. Ez a keverék a következő évtől a Top Method Feder széria új tagjaként lesz elérhető. Mielőtt a beltartalmi összetevőre rátérnék, fontos megemlíteni, hogy a másik nagy erénye a tartalmasságán kívül ennek az etetőanyagnak, hogy borzalmasan nehéz szemcsékből áll, ezáltal ez garantáltan ott marad a fenéken, ahol a pontra számítunk. Mint az látható, gyorsan szétódódik a gombot, de egy darab felszálló szemcse nincs benne, ez biztos, hogy a fenéken oldódik szét, ott marad lent, a kosár és a csali közelébe. Pont ott, ahol a pontyokra számítunk. Megpiszkálom egy kicsit, jól látható, hogy felkavarodik, 
de a nehéz szemcsék pillanatokon belül lemennek ugyanúgy vissza a fenékre. Állagát tekintve tehát ez egy tökéletes metódetetőanyag. Na de mi a helyzet a beltartalmi értékkel? Ez a csalogatóanyag tartalmaz hús, vér, hallisztet, valamint májport és őrölt halibut peletet. Tehát ez egy nagyon tartalmas keverék. Mind a mellett mi ezt a versenyeken még dúsítottuk mikrometod fit pellette és kisméretű halibut pelletekkel. Elmondtam ezt a mondatot, és lám, a felkarod az olyannak már nyoma sincs, minden szépen visszajut a fenékre. Az összetevők felsorolása után talán nem meglepő, hogy az ember jól számára nem éppen egy kellemes etetőanyagról van szó, de a lényeg, hogy a pontyok úgy jönnek rá, mint a darázsa mézre. Itt maconkán nagyon sok a zavaró apró hal, kezekféle, ezzel az etetőanyaggal szinte nullára lehet szelektálni a zavaró apró alak számát. Amikor az első Metódfider országos bajnokságra készültünk, és a szabályrendszerét elolvastuk, akkor szembesültünk azzal a tényjel, hogy kizárólag természetes eredetű csalik használata engedélyezett csak. Ez azért volt érdekes számunkra, mert meggyőződésünk, hogy az egyik legeredményesebb csali a Metódfider horgászat során a gumikukorica. Na most ennek a használata számításba se jöhetett, de hogy ezt helyettesíteni tudjuk, gőzörövel dolgoztunk egy olyan alternatív csalin, ami a helyébe léphet ennek. Hát így jött létre a hibrid metód pelet, amely annyira sikeresnek bizonyult, hogy a verseny után nem volt kérdés, hogy ezt forgalomba fogjuk hozni. Főleg ugye azért nem, mert nem csak az átlag méretű pontjó, hanem a kapitális egyedek is szívesen fogyasztották ezt a csalit, amelynek felhajtó ereje és mérete tökéletesen ideális a metódkosoros horgászathoz. Hat népszerű ízben kerül forgalomba, ezek a mézes pálinka, kék fúzió, édes ananász, Csilistintaha, vörös démon és végül a fokhagyma. Ez a csali legegyszerűbben csali tüskére feltűzve kínálható fel, de akár hajszállókére fűzve is bevethető. A 7 mm-es csali tüskére egy szem hibrid metod pellet kerül, ami nem más, mint a régi hibrid pelletünk megújult válcata. Ez egy 2017-es csali újdonság, amely egy kukorica formájú, színes, ízes lebegő csali, ideális ez a módszerhez. Hat különböző ízváltozatban fog ez forgalomba kerülni, ebből most egy kék fúziót tűztem fel a csali tüskére, de másik nagy kedvencem a fokhagymás. Minden íz két színváltozatban kerül forgalomba, ám aki mind a hat íz szeretné kipróbálni, az kedvezőbb bárra juthat hozzá egy ilyen hatos pakban. Józsi a bevezetőben már említetted, hogy az első Metódféder országos bajnokságon nagyon szép eredményt sikerült elérned, hiszen a második lettél. De tudjuk mind a ketten nagyon jól, hogy akár ez lehetett volna még jobb is, tehát akár az első hely sem volt túlságosan messze tőled. Mi volt a titka annak, hogy már ezen a versenyen ilyen jó eredményt tudtál elérni? Természetesen lehetett volna ez jobb is, de nagyon örülök én ennek a második helynek is, hiszen nagyon rangos és jó nevű horgászok mellett sikerült elérnem ezt a második helyezést. Ahhoz, hogy eredményesek legyünk, legelsőnek kell egy anyag kell egy jó csali. Egy idő után mindez kevés. Ahhoz, hogy föntartsuk a halak érdeklődését, mi egy folyékony aromát használtunk, aminek a neve metód spray. Ezeket az aromákat váltogatva, akár etetőanyagra, akár csalira fújva, gyakorta egy-két percen belül kapást értünk el. Nézzük meg ezt gyakorlatban maconkai filmünkben. Jó, és nagyon szép halakkal nyitottátok a sort Gáborral közösen. Nem hétköznapi méretű alakat sikerült már mindjárt szágba terelni. Mi az az apró trükk, ami segít annak érdekében, hogy folyamatosan fent tudjátok tartani a nagy testolak érdeklődését? Maconkán az anoma használatának mindig is nagy jelentősége volt és van. Gondoljunk bele, bement egy alapozó etetés, ha ugyanaz az etetőanyaggal dobunk az etetésre, nem tűnik ki abból a közegből. Ezért aroma impulzusokkal irányítjuk a halat a kosár közelébe. Én ehhez a Flu Energy termékcsalád tömény aromáit használtam, amely 2017-től kerül forgalomba, Neve Metód Spray. Józsi, hány különböző ízváltozatban kerül ez majd forgalomba? A Flow Energy termékcsalád mindegyik ízével, azaz hat különböző változatban. Mi a különbség a Metód Spray és a hasonló ízben forgalomba kerülő Flow Essencia között? Teljesen más a két aroma hordozóanyaga. A Flow Essencia olyan sűrű aroma, amely ellenállhatatlan ízével és oldódás közben képződő felhőjével kelti fel a halak figyelmét, 
és akár 30 percig is dolgozik. A metód spray nem olyan sűrű, de nagyon tömény aroma koncentrátum, amely robbanásszerűen rendkívül gyorsan hat. Ennek köszönhetően volt több olyan kapásom is, ami egy percen belül bekövetkezett, még versenykörülmények között is. A Haldurád újdonságos sorát egy igazán különleges termékcsoporttal, a kék fúzióval folytatjuk. Ennek Tomi egyértelműen te vagy a szülő atya, mit kell ezekről tudni, és milyen termékeket tartalmaz? Nos, amit ezekről a termékekről elsődlegesen megegyeznék, hogy régóta folyt a fejlesztésük, ezáltal nagyon sok munkaóra, nagyon sok horgászat és tapasztalat van bennük, és a végén úgy gondolom sikerült megtalálni azokat a termékeket, melyekre valóban megérte várni. A család legszembetűnőbb tagja a Flu Energy kék fúzióeltető anyag. Ez egy olyan modern, extravagáns keverék, mely minden tekintetben újdonságot kínál, mind a halaknak, mind pedig a kísérletező kedvű horgászoknak. Természetesen nem maradhatott ki a kék fúzió vonalból a Micrometod Feed pellet sem, ami egy szelektív, nagy halas horgászathoz kifejlesztett etető pellet. Itt sorakozik mellette egy komplett folyékony aroma csoport. Ezek közül először a Flow flavor emelném ki, mellette a sűrűbb, töményebb változata a Flow Essencia, a CSL Tuning hidegvízi aroma, illetve egy abszolút újdonság, a metócspré. Természetesen a csali vonalon is történt fejlesztés, ennek köszönhetően a családalapító oldódó flu lebegő pellet mellett mostantól hibrid metód pellet, valamint egy különleges csali imitáció, a spéci pellet is elérhetővé válik. Aki további információkra is kíváncsi ezekről a termékekről, illetve szeretne hasznos hidegvízi praktikákkal gazdagodni, annak javaslom, hogy tekintse meg a Sipos Gáborral készített legújabb filmemet, melynek címe Csak a kék, újabb fogós változatokban. Két igazán különleges csali bemutatásával folytatjuk a sort. Ebből az első a haldurádó spéci pelet. A bevezetőben egyértelműen elmondtam, hogy a termékfejlesztések során az egyik fő motiváció az egyszerű használat. Hát úgy gondolom, hogy ez a termék ennek maximálisan megfelel, de hogy mit kell erről tudni, Gábor már is részletesen elmondja. Mondom, nem okozott nagy meglepetést azzal, ha elmondom, hogy az adási listákat a spécikon termékek vezetik. Elérkezettnek láttuk az időt, hogy egy pellet formájú csalimitációval is szélesítsük a palettát. Azonban nem értük be azzal, hogy új ízeket, illetve új formát kínálunk, a célunk az volt, hogy a lehető legegyszerűbben használható csalit hozzuk létre. Ennek használatához nincs szükség csalitüskére, nincs szükség fűzőtűre, elég csupán egy felkötött horog. De mindennél többet mond az, amit ezt nem mutatom gyakorlatban. Spéci magotnál jött a felismerés, hogy jó volna egy olyan nagyobb méretű, kifejezetten pontyorgászathoz alkalmas csalit készíteni, amelyet a tégelyből kivéve azonnal horogra lehet helyezni. Olyan méretben gondolkodtunk, amely akár önmagában is fogós pontcsai lehet, és használatához tulajdonképpen nincs más a szükség. Így született meg a spéci pellet, amely egy 12 mm-es hordóformájú csali. A tégelyből kivéve azonnal szemet szúr a pellet imitáción lévő szerikonszár, amelynek a végén egy gyűrű található. Ez az apróság teszi igazán egyszerűen használhatóvá ezt a csalit, hiszen nincs más dolgunk, mint a megfelelő horgot kiválasztani, majd a gyűrűn átbújtatni a horok hegyét, és felhúzni a horok száráig a csalit. Ez a csalizási módszer nagyjából 5 másodpercet vett igénybe, tehát akik eddig idegenkedtek az ilyen csalimitációk használatától azért, mert nem szedték a csalit üskét vagy a hajszállőkét, hát íme, most már ők is találnak megfelelő alternatívát ahhoz, hogy ezt használhassák. A spéci termékek legújabb generációja is 6 ben kerül forgalomba, ezek a következők. Kék fúzió, eperésméz, ananász és banán, fokhagyma és kagyló, fűszeres máj, valamint polip és tintahal. A széles választéknak köszönhetően biztos lesz olyan, amelyek az intenzív vizeken lesz nyerő, és olyan is, amelyek a természetes, kisebb halsűrűségű tavakon lesz eredményes. Egy igazán különleges termékkel zárjuk a csalik sorát, amely már 2016 nyarán forgalomba kerülhetett. Siti, mi volt ennek az oka? Ennek az egyik oka az volt, hogy a fejlesztési fázis már befejeződött, és a termék jelesre vizsgázott. A másik pedig az, hogy ez a csali teljes havas alapú, és ennek az időszaka a nyár, illetve a kora ősz, úgyhogy fölösleges lett volna januárig várni ennek a forgalomba hozatalával, 
Így most már arról tudunk beszámolni, hogy milyen ez a csali, mennyi halat fogtak vele, nem arról, hogy milyen lesz. Bizonyára sokan vannak olyanok, akikhez a Fermentix nagyhalcsali híre még nem jutott el, nekik ajánlom figyelmébe a Fermentix-el nagyhalkra című pusztamással közösen forgatott filmet, amelyben részletesen is bemutatjuk, hogyan kell ezt a csalit használni. Na látod, olyan alakról beszélek. <gül> Szeretné ilyet fogni most is, mi? Az biztos. <gül> A Fermentix termékek méltán népszerű családja egy újabb taggal bővül. A nagy halhorgászok örömére létrehoztunk egy olyan csalit, amely kifejezetten a termetes halak horgászatához lett kifejlesztve, és lényegesen nagyobb boldódási idővel, és amint látszódik, lényegesen nagyobb mérettel is bír. Ez akkor igazán szembe tűnő ez a méretkülönbség, ha mellé teszek egy normál Fermentix oldódó peletet, a különbség magáért beszél. Egy ilyen méretű csali, Azért már rendesen leszelektáljám a méretet, és ami a legjobb benne, hogy ez is oldódó. Ez szép lassan dolgozik a vízben, a felszíne felpuhul, lassan oldódik, miközben a belseje kőkemény marad. Ez vízhőfogtól függően akár 5-7 órát is kibír, anélkül, hogy cserélni kéne. Persze legtöbbször ennyi időre nincs szükség, de az biztos, hogy ezt az apró halak nem fogják leszedni, leköszörülni, mint esetleg a kisebb puhább társai. Formáját tekintve ez egy hordóra emlékeztet, az anyagát tekintve viszont ez egy olyan átmenet a boili és a pellet között. Éppen ezért kapta a Fermentix nagyhalcsali nevet. Ahogy a Fermentix család többi tagja, ez is hat ízben kerül forgalomba, használatát tekintve is eltér a kisebb méretű Fermentix oldódó pelettől, hiszen amint látható, ez nem furt változatban kerül forgalomba, hanem ez egy tömör csali. Azonban ez a tömörség, ez érdekes módon a súlyában nem jelenik meg, tehát nagyon könnyen balanszírozható, kikönnyíthető. A haldurádó termékeket jól ismerő és használó horgászok megszokhatták, hogy nem csak az eretőanyagok, csalik és aromák fejlesztésére fordítunk kiemelt hangsúlyt, hanem a kiegészítők és apró cikkek fejlesztésére is. Így már 2016 őszén forgalomba kerülhettek azok a hasznos apró cikkek, amelyek a folyóvízi horgászathoz nyújtanak igazán nagy segítséget. Kezemben tartok két olyan kosarat, amelyek kifejezetten az őszi, dunai folyóvízi horgászatok során bizonyították létjogosultságukat. Az egyik a Magot River, míg a másik a Metó River névre keresztelt folyóvízi kosarunk. Természetesen mindegyik több különböző méretben egészen 200 g-ig kerül forgalomba, hogy a legerősebb sodrásban is meg tudjanak állni. A hasznos apró cikkek közül most kettőt emelnék ki és mutatnék be, amelyek kifejezetten azért készültek, hogy megkönnyítsék a horgászok dolgát. Az egyik nem más, mint a Spéci Metódrig. Magyarországon készült, ezt büszkén fel is tüntettük egyébként a csomagoláson. Egy előkötött, 8 cm-es fonott horogelőkével ellátott csalitüskés horog. Míg a másik egy olyan szilikon beakasztó fülel ellátott csalitüske, amely során nincs szükség hajszállőkére. A tuskorról letépve nincs más teendő, mint a kedvenc horgunkra felakasztani, és már is élvezhetjük a csalitüskés horgászat minden előnyét. Természetesen ez is három különböző méretben kerül forgalomba. Egyre népszerűbbek a fédelhorgászok körében is a színes monofil főzsnorok. Ezeknek az elvárásoknak és igényeknek megfelelően hoztuk forgalomba ezt a két új igazán színes zsinort. Nagyon fontos, hogy Azért erre a két színre esett a választás, ugye jól látható, hogy az egyik a kék, a másik pedig a piros, mert a Facebook oldalamon feltettem egy egyértelmű kérdést, ahol a horgászok véleményére voltam kíváncsi, hogy mely színű zsinorokat látnák a legszívesebben a haldoráló termékpalettáján. A választás és a szavazat egyértelműen erre a két színre esett, így a haldoráló termékpalettáján 2017-től a hagyományos sötét színű zsinorok mellett két új színváltozattal is találkozhatnak, az egyiknek a neve Blue Fader, még a másik a Red Fader. De az új zsinorok sora ezzel még nem ért véget, ugyanis forgalomba kerül 
egy fluorokarbon névre keresztelt, és valóban fluorokarbon alapanyagból készült monofilzsinór is, amely 0,14-estől egészen 35-ös méretig kerül forgalomba, így a lehelet finom féderes horgászatokhoz a vékonyabb méretek kiváló szolgálatot tehetnek horogelőkeként, a közepesen vastag méretek főzsnorként, még a vastagabbak 25-től 35-ig pedig ideálisak monofil dobó előke zsinórként is olyan víztöleteken, ahol tilos a fonott dobó előke és főzsnor használata. A bojlis és a fédéres termékek mellett 2017-től új, speciális, ragadozó halas aromákkal bővül a haldoládó termékek köre. Ez a termékcsalád Prixi ragadozó aroma spré néven kerül forgalomba, hat különböző ízváltozatban. Zoli, mi volt ennek a terméknek az alapkoncepciója? Milyen ötlet alapján jött ez létre? Akik ismernek, azok tudják, hogy nagy szeretettel és odaadással fordulok mindig a Duna felé. Ez az a vízterület, ahol kergetem a békés és ragadozó halakat. Ragadozó halak horgászatánál figyeltem meg azt sokszor, és ez csak később tudatosodott bennem, hogy sok kapás szerű történés volt a, a horgászatom során, de mégsem jutottam el ténylegesen olyan rávágásig, aminek már be tudtam volna vágni. Tehát ezen kezdtem el gondolkodni, hogy mit kellene változtatnom azért, hogy sokkal eredményesebb lehessek, vagy ezeket a motoszkáló pöccintéseket, vagy nem is tudom, hogy megfogalmazni ezeket az apró ö, rezzenéseket, jeleket, kapását tudjam váltani. Egy jó megoldást olyan megfigyelésnek köszönhetünk, amely féderbotos horgászataink során tapasztaltunk. Azért használom a többes számot, mert nem csak velem, veled, hanem nagyon sok ismerőssel, kollégával, horgászal történt az meg, hogy a spécikorn csali használata közben olyan ragadozókat fogtunk, amelyre nem számítottunk. Kezdetben ez véletlenek gondoltuk, de aztán ezt átbeszélve, átgondolva arra a következtetésre jutottunk, hogy ennyi véletlen nincs. Megtapasztaltuk azt, hogy a ragadózalak nagyon jól reagálnak bizonyos ízekre, aromákra. Ez lehet az a pici plusz, amely kiváltja a támadási ingert. Ezen tapasztalatok alapján állítottuk össze a választékot, melyet részletesen bemutattam a Balatoni filmemben. Íme a Haldorádó Prixi aromacsalád, amelyet ragadózóhalak horgászta, az fejlesztettünk ki. A család hat tagból áll, Kettő harcsás, kettő csukás, kettő sülős. Nézzük ezeket sorban. A harcsa egyes, halas, a harcsa kettes, belakán felmentált rák. Ez egy igazán büdös, pikás aroma. A csukás aromából is szintén egyes és kettes van. Az egyes halas vajsavas, a kettes halas kagylós jellegű. És íme a tegnapi nap két főszereplője, a sülő egyes és sülő kettes aroma. Ebből az egyes halas polipos, a kettes pedig fokhagymás. Gondoltad volna, hogy a fokhagymás jellegű aroma kombináció hozza az első halat? Hát őszintén szólva, én a voksomat erre tettem volna a halasra. Hú, ez nagyon büdös cucc. Ez nagyon büdös. <gül> Valóban. Az aroma használata borzasztó egyszerű. Közelről ráfújjuk a, a csalira, megforgatjuk, picikét hagyjuk, hogy száradjon, egy pár másodpercet, és már dobhatjuk is be. Mivel az aroma roppant tömény és tapadós, ezért több dubás után is érezhető lesz íze és aromája csalinkon. Emellett használhatjuk még élő és döglött csalik extra ízesítéséhez. Halszeletre, nadájra, gilisztára, bármire használhatjuk. Ezt a két aromát váltogattuk tegnap. Tamás, neked melyik volt a nyerő? Nekem az intenzív fokhagymása olyan ütés volt, és nagyon szép sülőt fogtam. Ez megvan? Megvan. Mit érzel? Hát elég jó, és süci lesz ez. Merítőt készíthetem? Igen, oh. igen. Ó, oh, példás. Oh. Oh, 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 oh. Nem emelem ki, hogy minél többet legyen vízbe. Jó. Na, lássuk. Gyönyörű kis fogas. Azt a de szép kis fogai vannak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet! Válassza ki mindenki a számára legszimpatikusabb Haldurádó 2017 évi újdonságot, 
és azt kívánom, hogy fogjon vele minden eddiginél több és nagyobb halat.